Öncelikle Mustafa'da bir şeyler var. Değerli basınımıza, benim takım arkadaşlarıma, hakikaten bir haftadan beri hiç durmadan, çok az uyuyarak hemşerilerimizle bir araya geldik. Ben onları özlemişim, onlar da beni özlemiş. Bağırlarına bastılar. Ve bu, bu günde özellikle de aşkım süreden beri tahmin ederim dışarıda yine hala bekleyen e, çok değerli kardeşlerimiz var. Onlarla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. E, yani dertlerini dinliyorum, bazılarını çözemiyoruz ama şunu görüyorum, insanların hakikaten yani e, sevgileri farklı. Bu bağlamda ben minnettarım onlara. Esasında ben Urfa'ya baktığım zaman 10 yıl kesintisiz bir SSK başhekimliği, 10 yıl bir belediye başkanlığı ve 10 yıla yakında milletvekilliği ve bir yıl bakanlık olmak üzere toplam 30 yıl hizmet etmiş. Yani çok kolay bir olay değil. Yani 10 yıllık SSK hastanesi başhekimliğimde vatandaşlar beni sürgünlerim çıktı, onlar durdurdular. Belediye başkan aday adayıydım. Evet Allah anketlerden hep Ahmet Fakıvova çıktı. Onlar beni önce aday, sonradan da belediye başkanı yaptılar. Milletvekilliğinde özellikle tabii 2009'u geçiyorum hemen 2009'da bağımsız olarak seçtiler. Ya bunlar hakikaten bir siyasetin siyasetçinin unutmaması gereken önemli anlar. 2015'te 7. sıradayken ve 7. sırada 2015'iydi Haziran seçimlerinde. Yani Allah bin kere razı olsun ve hemşerilerim 7. sıradaki Ahmet Fakıvva'yı çıkardılar. Onun için Ahmet Fakıvva hakikaten Urfa'sına çok şeyler borçludur. Ve çok şeyler vermem gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama bazıları şunu şöyle düşünüyor. Ya Fakıvva geldi ne istiyor? Fakıvva bu memleketin milletvekilidir. Bu memleketin eski bakanıdır. Bu memleketin eski doktorudur ve eski belediye başkanıdır. Tam ki fakı baba gelecek, dolaşacak, gezecek. Yani burada bocunacak bir şey olmaması lazım. Maalesef bu kıskançlık almış başını yürüyor.